இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது இந்த சேனல்ல இதுக்கு முன்ன வீடியோல நீங்க பார்த்த நார்மல் மிஷின் எம்ப்ராய்டு பிளவுஸோட ஸ்லீவ தான் நம்ம இப்ப கட் பண்ணி தைக்கிறத பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் ரெண்டு ஸ்லீவுக்கு தேவையான அளவுக்கு லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதோட நீளம் பத்திர இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு கட் பண்ணுங்க இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளவோ சுற்றளவு உங்கள் ஸ்லீவில் தேவைப்படுதோ அதுலேருந்து ஒரு இன்ச் வேணால் அந்த சுற்றளவில் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதோட அந்த சின்ன பீஸ் வந்து ரெண்டு பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு லைனிங் கிளாத்து ரெண்டு மேல் பக்க கிளாத் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதோட நீளம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்லீவ் நீளம் எவ்வளோ இருக்கோ அதே நீளம் அதோட அகலம் ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ப்ளவுஸுக்கு பேக் சைடில் நம்ம டிசைன் பண்ணி போக கோவி வடிவம் நாலு பீஸ் இருக்குது இப்போ இந்த நாலு பீஸை வச்சு நம்ம வந்து ப்ளவுஸுக்கு ஸ்லீவுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம கேன்வாஸ் வந்து நம்ம அயன் பண்ணோம் பாருங்கள் அயன் பண்ணி கட் பண்ணிவிட்டு சைடில் கொஞ்சம் கிளாத் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருந்தது பாருங்கள் அதை ரெண்டு பீஸாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு பீஸோட அகலம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நீளத்துக்கு ஒரு ஸ்லீவுக்கு தேவைப்படும் இப்போ இதில் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுற அந்த மார்க்கரை பற்றி நிறைய வியூவர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க இது லோக்கலில் வாங்கினது உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா அமேசான் லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு பென்சில்ஸ் இருக்கும் இப்போ இது வந்து நம்ம ஷார்ப்னர் வச்சு ஷார்ப் பண்ண வேண்டியதில்ல இந்த மாதிரி த்ரெட்டை பிடிச்சி இழுத்துட்டு இது வந்து இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி விட்டுருக்காங்க இந்த மாதிரி நம்ம பிடிச்சி இழுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த பென்சில் தேய தேய இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து விட்டுடலாம் இப்போ இதில் நம்ம ஒரு இன்ச் அளவு அகலத்துக்கு இந்த கிளாத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதை அப்படியே நம்ம ரெண்டாக மடிக்கலாம் ரெண்டாக மடித்து அதை இன்னும் ரொம் ரெண்டாக நம்ம மடிக்கலாம் மடிக்கும் போது இது பைப்பிங் மாதிரி இந்த மாதிரி நமக்கு மடித்து நம்ம அந்த மாதிரி தைச்சு விட்டுடலாம் இது வந்து நம்ம கம்பி போட்டு பைப்பிங் எல்லாம் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது நேர் பீஸாக இருக்குது அதுவும் தவிர பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம எட்ஜில் நம்ம தச்சு விடணும் அந்த மாதிரி தைக்கும் போது பிரிஞ்சு போயிடும் இந்த மாதிரி மடித்து தைச்சிடலாம் இப்போது இதில் ஒரு லைனிங் கிளாத்து ஒரு மேல் பக்க கிளாத்தையும் எடுத்து சுற்றி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இந்த பகுதி கீழே இருந்து நாலு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ நாலு இன்ச் அளவுக்கு கீழே நமக்கு இடைவெளி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அதில் அந்த நம்ம பைப்பிங் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அது நம்ம தைக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் ஒவ்வொரு இன்ச் அளவுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விட்டுடலாம் உங்கள் ஸ்லீவோட நீளம் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு அப்படியே நீங்கள் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருங்க இந்த சைட்லேயும் அதே மாதிரி ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மேலே வரைக்கும் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இந்த பீஸ் வந்து நம்ம இதில் கொஞ்சம் கிராஸில் வச்சு பார்க்கலாம் வச்சு பார்க்கும்போது எவ்வளோ நீளம் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு எல்லா பீஸும் அதே மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ கட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதியில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டில் அந்த இதுக்கு வர்ற மாதிரி கிராஸில் இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸ் இந்த மாதிரி வச்சுருங்க வச்சுட்டு அப்படியே நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் தைக்கும்போது இப்போ நம்ம தச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதில் இன்னொரு பீஸ் நம்ம வைக்கலாம் அது இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டில் நம்ம அடையாளப்படுத்திருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதியில் அந்த தொடர மாதிரி கிராஸில் வரணும் அப்படியே நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்திருக்கிறதுல ரெண்டு பீஸ் இந்த மாதிரி கிராஸில் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு அப்படியே ஜாயின் வைக்கிறலாம் அந்த கிராஸில் வைக்கும்போது அந்த ஆப்போசிட்டில் நம்ம அடையாளப்படுத்திருக்கிறதுல கரெக்டாக அது ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி கிராஸில் அப்படியே வச்சுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க இப்போ இன்னொரு சைடில் இப்போ ஒரு பக்கம் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறோம் அடுத்த சைடில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது கரெக்டாக நம்ம அடையாளப்படுத்திருக்கிறதுல அந்த ரெண்டனும் அந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி அந்த ரெண்டு பீஸ் கரெக்டாக அந்த பகுதியில் ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி அப்படியே சேர்த்து வச்சு தச்சு விட்டுடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடிச்சாச்சு சைடில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம ஸ்லீவுக்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதை அப்படியே ரெண்டாக மடித்து மேலே அந்த மடிப்பு பாத்தில் கட் பண்ணி
நேராக இல்லை கொஞ்சம் கோணலாக இருந்தது அப்படின்னா இன்னொரு தையல் நீங்கள் தச்சு விட்டுருங்க நம்ம தச்சு விடும்போது வெளிப்பக்கம் இருக்கிற அந்த தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் இருக்கிற கிளாத்து ஒரே மாதிரி நம்ம இருக்கான்னு பார்த்துட்டு தைச்சோம் அப்படின்னா அந்த லைன் வந்து நேராக விழும் அதே மாதிரி மேலே மேல் பக்க கிளாத்தும் அடிப்பக்கம் லைனிங் கிளாத்தும் வச்சு அது மாதிரி நம்ம தைச்சிடலாம் ரெண்டு தையல் எப்போவுமே போட்டுருங்க இந்த ஜாயிண்ட் பகுதியில் இப்போ நம்ம தைச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பக்கம் லைனிங் கிளாத் பகுதி இப்போ மேலே பக்கம் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ இந்த ஸ்லீவில் கீழே வந்து நமக்கு கொஞ்சம் டிசைன் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுருக்குறோம் இப்போ இதில் சுற்றி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் நம்ம மடித்து தைக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்து மாதிரி ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒன் சைடாக நம்ம மடித்து தைச்சு அதோட ஜாயிண்ட் ஆக்கி அடிப்பக்கமாக நம்ம மடித்து நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணி விடணும் இந்த பகுதியில் வச்சு தைச்சு விடலாம் கொஞ்சம் பிளைனாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த பகுதி தான் நமக்கு ஸ்லீவில் கீழே வரக்கூடிய பகுதி இந்த மாதிரி பதிகிற மாதிரி ஒரு தையல் தைச்சிட்டு அடிப்பக்கமாக நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணி விடணும் இது அடிப்பக்கமாக அப்படியே நம்ம திருப்பி விட்டுடலாம் டிசைன்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம லாஸ்ட்டில் ஹெம்மிங் பண்ணி விடலாம் இப்போ இதில் கோவி வடிவமாக ரெண்டு பீஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு பீஸ் நம்ம கீழே வைக்கலாம் கரெக்டாக சென்ட்ரல் பகுதியில் பார்த்து வச்சுருங்க அதுக்கும் மேலே இன்னொரு பீஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸ் வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம ஒரு பீஸ் வச்சுட்டு சுற்றி நம்ம உள்பக்கமாக தைச்சு விட்டுடலாம் தைச்சு விடும்போது வெளிப்பக்கம் அந்த ஆரஞ்ச் கலரில் படாத அளவுக்கு உள்பக்கம் அப்படியே தைச்சு விட்டுருங்க இப்போ அடுத்த பீஸ் வைக்கும்போது அந்த கார்னரை மறைக்கிற மாதிரி வச்சு ரெண்டு பீஸ் இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருக்குறேன் இப்போ நம்ம அடிப்பக்கமாக திருப்பி பார்க்கலாம் திருப்பி பார்க்கும்போது அந்த அந்த தையல் லைன் தெரியுது உள்பக்கமாக மூணு லைன் இந்த மாதிரி அந்த எம்ப்ராய்டு நம்ம பண்ணுறதுக்காக வரைஞ்சி விட்டுருக்குறேன் இப்போ கீழே ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டு திருட்டு போட்டிருக்கிறேன் இந்த டென்ஷனாக கொஞ்சம் டைட் பண்ணி விட்டுருங்க ஸ்டிச்சிங் லென்த்தையும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திடுங்க இது எல்லாமே எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ப்ளவுஸ் நம்ம பேக் சைடில் தைக்கிற வீடியோவில் நான் எல்லாமே விளக்கமாக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம அவுட்லைனை நம்ம தைக்கலாம் தைக்கும்போது நம்ம ஆரம்பிக்கும்போது இருந்த அந்த வெளிப்பக்கம் இருக்கிற த்ரெட்டை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அது அப்படியே இருந்தது அப்படின்னா நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது அதோட ஜாயிண்ட் ஆயிரும் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம அவுட்லைன் தைக்கலாம் அவுட்லைனை கொண்டு ஷார்ப்பாக கொண்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்கு தைக்கிறத கொஞ்சம் அதுக்கு முன்னாடியே அப்படியே வெளிப்பக்கமாக எடுத்துருங்க சென்டரில் நம்ம தைக்கிறது வந்து மூணு தடவை அந்த மாதிரி தைச்சு விடணும் அப்புறம் சைடில் வந்து ஒரு அவுட்லைன் அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி தைச்சு விட்டுடலாம் சைடில் கொஞ்சம் அளவு சின்னதாக அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி தைச்சு விட்டுடலாம் இப்போ மேலே பார்க்குறதுக்கு இடைவெளியாக இருக்கும் நம்ம திருப்பி பார்க்கும்போது நல்லா அடர்த்தியாக அந்த டிசைன் வரும் இது எல்லாமே நம்ம அந்த பேக் சைடில் தைக்கும்போது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு நல்லா அதை விளக்கமாக அதை தச்சு நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இப்போ இதில் ஒரு டிசைன் நம்ம பண்ணதுக்கப்புறம் இதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு தான் அப்புறம் நம்ம கீழே நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கணும் இப்போ ஒரு கோவில் வடிவத்துக்கு நம்ம டிசைன் பண்ணி முடிச்சாச்சு பாருங்கள் நல்லா வந்திருக்கு இப்போ அதே மாதிரி அந்த பகுதிக்கும் நம்ம தைச்சு முடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்லீவுக்கும் நம்ம தைச்சிடலாம் இப்போ எல்லாமே தைச்சதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம ப்ளவுஸில் நம்ம அந்த ஸ்லீவ் வந்து இப்போ ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடிச்சாச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இதில் வந்து அந்த பீட்ஸ் வச்சு அந்த ஸ்லீவில் சென்டர் பகுதியில் கிராஸில் இருக்குது பாருங்கள் அதுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு பீட்ஸ் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அந்த கோவி வடிவத்துலேயும் ரெண்டு பீட்ஸ் அந்த மாதிரி தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ஸ்லீவ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப ஃபேன்சியாக உள்ள மாடலும் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா அந்த பேக் சைடு டிசைனுக்கும் அந்த ஸ்லீவ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்